بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے اس عقیدے کی خلاف وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے جہت اولوگ یعنی بلندی کی جانب ہونا ثابت ہوتا ہے مثلا سورہ فاتر آیت نمبر دس علیہ یسد القرم الطیب کہ اس کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اوپر جاتا ہے امام ابو بکر بیکی رحم اللہ نے اس کا جواب دیا ہے سعود القلم الطیب و صدقت الطیب الی السماء عبارت عن حسن القبول لہما اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیتے ہیں آیت نمبر دو وہو القاہر فوق عبادی سورة الانعام آیت نمبر اٹھارہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ غالب تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہو جواب فوقیت سے مراد فوقیت حصی نہیں بلکہ فوقیت مرتبہ فوقیت قدرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے قادر ہے یہ معنی نہیں کہ سب کے اوپر ہے جس طرح دو منزلہ مکان ہو اور اب نیچے والی منزل پر اگر آقا ہے اور دوسری منزل پر غلام ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آقا اپنے غلام پر غالب ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ غلام پہلی منزل پر ہے اور آقا دوسری منزل پر ہے تو باوجود اس کے کہ آقا نیچے ہے اور غلام اوپر کی منزل پر ہے لیکن کہتے یہی ہیں کہ آقا غلام پر غالب ہے آیت نمبر تین سورة الملک آیت نمبر سولہ آمن تو من فی السماء کیا تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم اس اللہ سے مطمئن ہو کہ جو آسمانوں میں ہے جواب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کیونکہ یہاں من فی السماء فرمایا من علل عرش نہیں فرمایا اور پھر یہ آیت ہمارے خیدے کے موافق ہے ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے نمبر چار سورة المارج آیت نمبر چار تارج الملائکت والروح الی کہ فرشتے اور جبریل اوپر اللہ کی طرف جاتے ہیں جواب یہاں الی سے مراد اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ محل عمر ہے یعنی جہاں سے حکم جاری ہوتے ہیں یہ وہاں جاتے ہیں آیت نمبر پانچ برفاہ اللہ علی سورة النساء آیت نمبر ایک سو اٹھاون اب اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھایا ہے تو اسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یعنی عرش پر ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے اس سے اگر ثابت ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر ہے لیکن یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا کہ عرش پر ہے اللہ تعالیٰ تمام جہاد سے پاک ہیں اور تمام جہاد کو محیط اور تمام جہاد کو گیرے ہوئے بھی ہیں اس لئے کسی جہد کی طرف بھی نسبت کریں گے تو اللہ کی طرف ہوگی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عرش پر ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں الہی سے مراد الاللہ نہیں بلکہ سے مراد الاسماء ہے الجامع الاحکام القرآن میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ الاسماء واللہ تعالی متعال عن المکان اللہ خاص مکان سے پاک ہے اس کا معنی کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے اور اس کا بہترین جواب ایک تیسرا یہ ہے کہ جو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں دیا ہے المراد الرفع الى موزئن لا يجری فیہ حکم غیر اللہ یہ جو کہتے ہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھایا اس کا معنی کہ ایسے مکان کی طرف اٹھایا کہ جہاں ظاہری حکم بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا کیونکہ یہ ذابطہ ہے کہ تمام چیزوں پر حقیقی اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور جب کسی چیز پر حقیقی اختیار کے ساتھ ظاہری اختیار بھی اللہ اپنے ساتھ رکھے تو نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں اور جب حقیقی اختیار اپنی طرح رکھے ظاہری اختیار بندے کو دے دیں تو نسبت بندے کی طرف کر دیتے ہیں جس طرح ایک کنال کو جگہ خریدے اس میں پندرہ مرلے کا اپنا مکان بنا لے اور پانچ مرلے کی مسجد بنا لے تو کہتے ہیں یہ مکان یہ کس کا گھر ہے عبد الرحمن کا یہ گھر کس کا ہے الرحمن کا یہ گھر کس کا ہے عبداللہ کا اور یہ گھر کس کا ہے اللہ کا حالانکہ ایک آدمی نے جگہ خریدی ہے ایک ہی نے دونوں گھر بنائے ہیں تو ایک نسبت اللہ کی طرف ایک عبداللہ کی طرف کیوں ہے کہ دونوں پر حقیقی اختیارات تو اللہ کے ہیں لیکن جہاں مسجد بنی ہے اس میں ظاہری اختیار اللہ رب العزت نے بندے کے ختم کر دیئے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی 
اور جہاں مکان بنا ہے اس کے حقیقی اختیار تو اللہ کے ہیں لیکن ظاہری اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے ہیں اس مکان کو بیچ دے اس کو ہبا کر دے اس کو گفٹ کر دے تو اس کی نسبت اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سال اسلام کو ایسی جگہ کی طرف اٹھا لیا ہے کہ جس میں ظاہری اختیار بھی بندے کے نہیں چلتے لہذا کوئی آیت ایسی نہیں جو آل سنت و علمات کی عقیدہ کے خلاف ہو